ons is rechtstreeks uit Johannesburg. Goeienavond en baie welkom. Ja, goeienavond ook van my. En hier is die dagse hoofnies. Die 27-jarige vrou wie sy vier familielede vermis geraak het tydens die oorstromings in april, wij haar daar daaraan om hulle oorskot te vind aan die Seewe en Kaleka voor een verbete strijd in tyd. Haar gesinselede is in Tozuma, noordwest van Durban, saam met hulle hut, meegesleur. 88 mense word steeds in Kozulu Natal vermis. In Galeka begin 6 uur sochtends met die 3 kilometer lange tocht van haar gehuurde woonplek na die opgramingsterrein. Sy gebruik een pik en graaf om stelselmatig dier die hoop rommel te soek. Sy soek na haar vermiste ma, suster, dochter en klein nichie. Ek kan nie slaap nie. Ek is nie seker of die opgravings iets gaan oplever nie. Elke keer as ek begin grawe, lyk die plek niet. Wanneer ek niks kry nie, voel ek hoopeloos en begin maar weer op een ander plek. Ek weet rechtig nie wat gaan gebeur as ek hulle nie kry nie. Die proces duur reeds weke, maar sy het nog geen teken van haar geliefdes gevind nie. Opsporingspanne en snuffelhonde is in die gebied ontplooi, maar het niks gekry nie. My hoofddoel is om myself te verseker dat ek alles moendlik gedoen het. Daar is reeds baie gedoen, soos die honde eenheid. Die enigste moendlikheid is een mechanische graaf, maar ons weet nie of dit tot op die trein kan kom nie, want dit is onbegaanbaar. Ngaleka moet in die einde van die maand terugkeer na haar huis in die Ooskaap. Haar achtjarige dochter is reeds een maand lang afwezig van die school. Inwoners van Glory Hill in Graskop en Pumalanga is geskok door die beweerde ontvoering van twee seens door traditionele geneesers. Die families van die seens sê die politiese optrede was traag. Die seens is na bewering vrijdag nacht ontvoer en daar later gevind. Hulle het glo een snijwonde en aanhouding opgedoen en is gedwing om moetie te drink. Die gemeenskap glo die seens was bestem vir moetie moord. Ons het die kinders in die huis gekry waar hulle toegesluit was. Hulle het gesê dit was Sangomas en ons moet 15.000 rand betaal as ons hulle wil terug hee. My klein kind het snuie op hom gehad. Ons het politie toegegaan en hulle het ons verklaring afgeneem. My klein sien is verward en nie gezond nie. Na uitgebreide soektocht dier inwoners is die tieners by een plaaslike Sangomas huis gevind. Hulle families voer aan dat die politie geweier het dat hulle die saak aanmeld. Die politie wil ons nie dadelijk help nie. Ons het die saak aangemeld en selfs nadat ons die kinders opgespoor het, wou hulle nie die verdachte in hechtenis neem nie. Voedende inwoners die vensters gaan breek van die Songomas huis en haar aangerand. Die politie het opgedaag om haar hospitaal toe te vat. Die gemeenskap leef in vrees. Ons het gedink hulle gaan doodgemaak en hulle ledemate gebruik word vir moetie. Ons is baie bang en bekommerd oor die voorval. Die politie sê drie traditionele geneesers is in hechtenis geneem. Three suspects have been arrested in Savi in connection with kidnapping. What transpired is that over the weekend, uh, two children age 15, uh, they were allegedly kidnapped uh, by a certain traditional healer, uh, allegedly drugged and uh, hypnotized. As a result, uh, the three suspects who are allegedly the traditional healers were immediately arrested. The families mean the kinders moet berad and cry na die ontbering. Die DA wil hee, die Amerikaanse FBI, met bewerings van moeilike geldwasserij door president Sir Ramaphosa onderzoek. Partijleier John Steenhuisen sê, dit is deel daarvan om hy president aanspreeklik te hou. Dit volg op die bewere diefstal van miljoene in buitenlandse valuta op sy pala pala wilsplaas. Die voormalige hoofd van intelligentie Alfa Vreiser het er strafrechtelike klag tegen president Ramaphosa ingedien oor die beweerde roof. Die DA sê president Ramaphosa moet die land in sy vertrouwe neem dier die besonderhede oor die beweerde rooftog op sy plaas volledig te openbaar. Dit is die rede waarom die partij nou die FBI nader om die saak te onderzoek. Ik heb geschreven aan de United States Federal Bureau of Investigation, de FBI, om te vragen dat ze investigate allegations of possible money laundering door de president. Specifically, we've requested that the FBI considers investigating the source of the funds and whether the money was bought into South Africa legitimately and declared to the appropriate authorities. 
Die DAA is van mening dat hoewel die klacht in die president ingedien is dier iemand wat hy as een twyfelachtige karakter beskryf, dit Ramaphosa nie vry spreek nie. That President Cyril Ramaphosa is a better option for president than Jacob Zuma or Didi Mabuza and that this scandal was exposed by a character as dubious as Arthur Fraser does not exonerate Ramaphosa from having to face the South African people. These are serious allegations that will continue to do enormous harm to our economy and our prospects of attracting investment and creating jobs, as well as the credibility of the office of the president. Die DIA sê dat hy elke moendelike stap gaan volg om Ramaphosa tot verantwoording te roep. Gift of the Giver sê hy kan bijna 2 miljoen liter skoon drink water per dag aan inwoners van die droogte getuisterde Nelson Mandela baie verskaf. Die humanitaire organisatie het gister sy derde boorgat gesink en vandag ook duisende liter gebottelde water vanaf het depo in Kaapstad na die Oostkaap gestuur. Twee vrachtmotors wat duisende liter brood nodige water vervoer is op pad na Nelson Mandela baai waar kirkdroog krane reeds vir baie een werkelijkheid is. Die vraag is specifiek gemik op verspreiding by inrichtings vir bejaardes en diegene met fysieke en verstandelike gestreemdhede. Going further into the metro, in areas like Yalvendale, Yallenweil, uh, Malaba, community members has been telling us that taps have been off for three days, some days, seven days, and the situation is getting dire. Die organisatie beoog om 30 hoorgate te sink om ondergrondse waterreserves te ontgin. We deal through balls at Alpha uh, Primary School, which produces 200,000 liters of water per day, which will cover that area. We then move into our third ball at Malaba Primary School, where it's yielding 20,000 liters per hour, which is 400,000 of liters of, of hours per day. We then, Cerebos, uh, the salt company, has then come to us. They said they're having a desalination plant, which they use for the business. They see the situation in their, in their town. They can give us uh, 500,000 500, liters of clean drinking water per day. Gift of the Givers met die hulp van een aantal maatskapie werk onverpoost om so vinnig as moendlik water by gemeenskappe te kry. We are providing the transport for the 36, 38 pallets of water that are going to Nelson Mandela Bay for the drought relief. Um, it's part of our CSI flagship partnership with Gift of the Givers and we try to assist where we can. We believe in paying it forward and this is a big part of that. In Tissen sê die stad Kaapstad dat die technische ondersteuning en het vies aan die metro aangebied het nadat die moederstad self in 2018 dag zero net net vooruit gespring het. Vanessa Poona, SIK News, Kaapstad. Die stand van plaaslike municipaliteite in die Noordkaap is een groot bron van kommer. Swak financiële bestuur en leiderskap belemmer dienstlevering in die provincie erg. Die Tembe Lietle municipaliteit wat die dorpe Hoptown en Strydenburg insluit is een van die sikkelendes in die Noordkaap wat dier die auditeer-generaal oor die vingers getik is. Een gebrek aan dienstlevering, verkoostende uitgaves en politieke onbestendigheid is aan die orde van die dag. Inwoners voel in die steek gelaat. Dienstlevering is baie swak die afgelopen 15 jaar, moet baie eerlijk wees. Ek is 47 jaar in Hoptown. Nou, die politiek in die dorp is aan so'n aard, die mense weet nie by wat vir kan toe nie. So, van hierdie jaar het ons verkiesing toegegaan, die eerste november, en ons gedink daar so ons hoop, maar lyk my as meer bed. Die ma van vier sê, dienstlevering bestaan nie, en hulle gezondheid leid daaronder. Dienstlevering is baie swak. Ek bly nou al vir 18 jaar nie. Dit is van die 18 jaar af bly dit so. Daar is geen verandering nie. Geen verandering. Ek het gestem, ons het allemaal gestem, EFF, ons het nou een nieuwe meier, ons een nieuwe meier, doe nog steeds niks vir ons. Die hang municipaliteit, wat dier vijf politieke partijen gelei word, erken dat hulle verskille dienste benadeel. Die EFF burgemeester sê, hulle neem kennis van die auditeer-generaalse verslag en dat koppe binnenkort gaan rol. In termen van die auditeer-verslag, ek moet sê as een municipaliteit, uh, ons neem die auditeerse verslag in, in, in kennis. En die mens kan duidelijk zien dat uh, die, dat is een baie lelike prentje wat geskilder word uh, dier die auditeer. As gevolg van uh, baie financiële hele controle wat nooit in plek is in die, in die verspreiding. 
Duisende jong mense tussen die ouderdom van 16 en 35 het die Suid-Afrikaanse Beenmurg register lidmaatskap een groot opstoot gegee. Sê dat die organisatie die ouderdom verlaag het vir mense wat stamstelle kans kenk vir die behandeling van selsame bloedsiektes en kankers het meer as 3000 jong mense aangesluit. Dit sal die moendlikheid van geskikte skenkers aansienlik vergroot aangezien genetiese pasmaats soos kaars soos 1 in 300.000 kan wees. Beenmurg oorplantings van stamcelle wat dier die menselike lichaam vervaardig word, is soms die enigste kans op oorleving. Die SABMR sê hoewel mense van Europese herkomst een kans van 1 uit 100.000 het vir geskikte skenkers, is daar vir ander mense een selfs kleiner kans. Dit omdat nie genoeg mense as skenkers geregistreer is nie. Maar met sy jeuguitreikprogram het die organisatie een groot toename in die getal potentiële skenkers gesien. The 3,000 new donors um, join the registry who are over the age of 16. This is great, um, and it comes from the fact that kids today want there to be that uh, they want to be involved. Mm -hmm. um, they don't want to wait till they're older to get involved. They want to start that change now, mm -hmm. and we see it with um, climate change, corruption, and so forth. So we're hoping it also stems to use donations. Terwijl hij hier die story vervullen met, het die SAIK's studenten camera persoon Josh Sharrock besluit om deel te worden van die register. Soos allemaal wat aanlijn registreer, het Sherrock een DNS versamelstel gekry. Dit word afgelever en gehaal teen geen onkoste vir potentiële skenkers nie. Die selfde geld enige medische procedure wat kan volg. Hy het sy DNS versamel, die stokkies terug in die houwer gesit en aan die register gegee om te verwerk. Sherrock sê hy is geroer dier die skraalkans op die moendlikheid van een DNS pasmaat vir stamselskenking. Die medische procedure is soortgelijk aan bloedtrek. From what I've heard, the process isn't sound painful. Uh, that was what I, that was like my, my biggest concern really. It doesn't sound painful, and um, it would be really cool to just know that like I've managed to help out someone and um, giving them a second chance at life, and that would be really awesome. Yeah. Om een pasmaat te vind, is niet hetzelfde als bloedgroepen nie, aangezien dit gedoen wordt door DNA's raakpunten. Een patiënt en skenker kan uit verschillende werelddelen kom. Op enige gegeven tijd is daar meer as 200 mensen wat wacht op een stamcel oorplanting. En duisende jong mense soos Sherrock vergroot die kans dat daar ivers een pasmaat sal wees wat een leven kan red. Maar is Kabota is Aikanis Kaapstad. Een jong golfspeler van de Nelson Mandela Universiteit, JP van der Wat, reist volgende maand naar Italië voor de FISU Wereld Universiteitskampioenschap. Dit is deel van de Internationale Universiteit Sportfederatie, zijn Wereld Universiteitsspelen. Die uitnodiging geeft de 21-jarige zijn eerste geleentheid om oor see te spelen. Van der Wat is 15 op die Zuid-Afrikaanse amateur ranglijs en het onlangs die Hewmood clubkampioen geworden. Hij dankzij zijn paalkennis gemaakt met die spel toen hij 10 was. Die universiteitskampioenschap is ook een stevige vertrekpunt voor spelers wat mik naar die beroepsspel. Het is een klein ziekje was waar ik eindelijk een springbok word. <laughs> maar ik het dit vinnig besef, ek, ek is ook niet groot genoeg nie, en toe begin ek goal speel. Het is niet elke dag dat jy so geleentheid krijgt nie, so ek sien dit baie uit. Um, ik ben trots op mezelf, op jaar de werk dat ik ingezet heb en het, ek sing uit en ek is baie bevoorig. Sy droom is om deel te nemen aan die DP Wereldtoernooi reeks. Dat is iets van Europa, die ouders wat daar speel, vooral die, die golf wat in Engeland speel, in Scotland, die links type golf soos wat ons hier op Humoed speel. Um, dat is het iets, dat is iets anders, dat is een ander type golf, die ouders, hulle speel golf, dat is niet net elke shot, dat is die cel in die jy, dat is wind en reen. Twee spelers van Pretoria gaan van der Wat naar Italië vergesel. Na die universiteitskampioenskap gaan die 21-jarige voort met die plaaslijke amateur golfprogram. Hy beplant deelname aan onder meer die Suidkaap Open, die Centraal Gauteng Open en die Interprovinciale Open. Ons het ongelukke groet en lekker aan vir jou vader. Maar blijf geskakel vir die weervoorspelling net die na. Tot ziens.
Goeienavond, jy is baie welkom. Vanavond verwag ons stormereen in die centrale en die noordelike gedeeltes van die Noordkap. Dit kan lei tot frats oorstromings en dan lichtereen oor die Westkap en die gedeelte van die Oostkap. In die oostelike gedeeltes van Zuid-Afrika, muskola en die noordelike provincies waar ons dit te wachten kan wees en bewolkte toestande. Morgen is steeds baie reen, het sal meer centraal beweeg, nog steeds in die noordelike gedeeltes van die Noordkap is 80% kans vir reen, lichtereen oor die rest van die gedeeltes en die rest van die areas in die Noordkap en dan sowel ook in die Westkap waar ons licht erin verwacht en dan in die noordelike gedeeltes miskolle waar ons dit te wachten kan wees. Daar is een weerwaak uitgereik vir die Noordkap en dit is vir vanavond een geel vlak 2 waarschuwing. Dit is vir storm erin, daar kan ook frat oorstromings voorkom en dan een vlak 4 waarschuwing vir die gedeeltes aan gedei in Oranje. Morgen is hierdie weerwaak steeds van kracht nog steeds oor die centrale en noordelike gedeeltes van die Noordkap, sowel as raak links aan Noordwees. Nou die temperatuur in Gauteng, daar kyk ons na die maximum in Pretoria 18, oornacht in Kaltenwil 5, later 17, vereniging ook een koelmiddag wat vir ons voorlee, 17 is die maximum. Nou in die noorde, in Limpopo, Moesina sy maximum 23, Palaborwa 22, en dat is in B11 oornacht, later morgenmiddag 21 graden Celsius. In Pumalanga, daar kyk ons na Middelburg 18, gedeeltelijk bewolk in Stanner ton 6 oornacht, en die maximum is 18. Vervolgens kyk ons na Kwasru Natal, in Durban, 21 Kokstad oor na geijskouwe 2, later 17 en leid die smitse maximum is 18 graden Celsius. Nou in die Oostkaap, Klabé ga 22 in die noorde waar het klam sal wees en Hulle Moor oornag 8 later 19, bewolkte toestande wat ons daar kan verwag. In die Westkaap ligt er een, vooral in die centrale gedeeltes in Woester 20, Kaapstad 20 en dan meer in Georgia kant ook waar die maximum 20 morgenmiddag sal wees. Nou in die Noordkaap, onthou ook van die weerwaak wat uitgereik is, vooral in die centrale en die noordelike gedeeltes, dit is vir Frans oorstromings, in Springbok 14 morgenmiddag, Sutherland oornacht 5 en later 11, dan kyk ons ook na de aar waar die maximum 5 sal wees. Die centrale gedeeltes, nou in die Vrystaat, Bloemfontein 17, Klam en Welkom 18, Frankfurt 19, alhoewel dit eisig oornacht sal wees 1. Nou, Ten slotte, Noordwes, daar kyk ons na Maai King 17, Klam en Vryburg 16 en Tawung ook 16. En dit is al van die Weerscentrum, goeienacht.